పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పల్లెబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు మంతిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీధర్ బాబు పాల్గొనడానికి వచ్చిన సందర్భంగా మహిళలు కోలాటాలు డప్పు చప్పులతో బైక్ ర్యాలీలతో స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా శ్రీధర్ బాబు తన కార్యకర్తల నాయకులతో కలిసి సాయిరం ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేసి ప్రచార పనులు ప్రారంభించారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విమర్శలకు తప్ప మరేదానికి సరిపడదని ఎద్దేవ చేశారు రానున్న ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించేందుకై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు మా సీనియర్ నాయకులు బేగపేట మాజీ సర్పంచ్ మల్లయ్య గారు మధుర్ గారు ఐఐటీసీ నాయకులు గణేశ రెడ్డి గారు మాజీ మండల అధ్యక్షులు కాలే మా జగన్ గారు అదేవిధంగా మన శ్రీమతి నరసింగల్ గారు విజయ నరసింగల్ గారు మాజీ ఎంపీపీ శ్రీమతి తులసి గారు మరి వేదికపై ఉన్న మొదటి తాజా క్యాబినెట్ శివరామ్ అర్థం ఎవరి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు రావడం జరిగింది ఎవరైనా పేరు మాట్లాడిపోతే మళ్ళీ మా సీరియల్ చెప్తున్న పక్క నుంచి అందరి పేర్లు చెప్పాలి పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేను ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఇంకా రాలేదు ఎన్నికల షెడ్యూల్ రాలేదు షెడ్యూల్ వచ్చిన ఒక పది రోజుల తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎప్పుడు చూడాలి మన ఎన్నికలు ఏప్రిల్ మాసంలో ఎన్నికలు వస్తాయి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మాసంలో ఈ హరిచల్ ఉండే కార్యక్రమం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రజలందరూ ఐదు సంవత్సరాల పాటు మీరు పరిపాలన చేయండి మీరు ఈ మంత్రిలో కృషి చేసుకొని మీరు మంత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఈ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని ఈ మంత్రి ప్రజలందరూ కూడా మెజారిటీ ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థి ఓటు చేస్తే మేము ఈ వాగ్దానాలను పూర్తి చేయలేము మాతో ఈ చేత కాదు మరొకసారి ఎన్నికలకు ఓటు అవ్వాలి తొమ్మిది నెలల ముందే రద్దు చేసాడు అసెంబ్లీ అంటే చేతకాని ప్రభుత్వం ఈ చేతకాని ప్రభుత్వం పనితీరు ఏ విధంగా నడిచిందో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మనం చూస్తూ వస్తున్నాం భరిస్తూ వస్తున్నాం ఏంది మాత్రం చెప్పినా కానీ ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పూరించలేక కొత్తగా కులాల పేరిన ఏదో స్కీమ్ పెట్టి మొక్క పెట్టే ప్రయత్నం చేసి కానీ అది కూడా విఫలమైంది ఇంకా రాను రాను జనవరి ఫిబ్రవరిలో మార్చ్ మాసం వస్తే మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు వాళ్ళ వీధికి మొత్తం సెక్రటరీతో వాళ్ళ ప్రగతి భవన్ వీధికి వెళ్తున్న భయంతో ఎన్నికలు పెట్టేస్తే ఆయన అధికార బలంతో
మీటింగ్ పెడతా ఉన్నాం అని రెండు రోజుల క్రితం మా మండల అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులందరూ చెప్పడం జరిగింది శతవాహన సజ్జంగా మా యువజన మిత్రులకు కూడా పెట్రోల్ పోయకుండా మీ అందరి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినప్పుడు అంటే మన మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన మా పైన ఉన్న అభిమానాన్ని చాటి చెప్తా ఉంది బాధ్యత పెరిగే కార్యక్రమంలో ముందుసాగే కార్యక్రమం రాబోయే కాలంలో ఇది మీటింగ్ పెట్టిన ఈ విధమైన స్పందన చూపెట్టి తెరాస ప్రభుత్వానికి గట్టిగా గుడ్డి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో బూత్ స్థాయి అధ్యక్షులు బూత్ స్థాయి కమిటీకి సంబంధించిన మిత్రులందరూ కొడతా మనం చాలా పన్నెండు రోజులుగా ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కావాలి మనము ఇప్పుడే ఇద్దరు ముందు సోదరులు చెప్పారు డెప్యూటీసీ గారు మండలాధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా చెప్పారు మనం చేయబోయేది ఏంది ప్రజలకు నిజంగానే రాబోయే కాలంలో మీ వాడలో ఉన్న ఒక ముసలాయ ముసల పొంగు ముసలాయకి ఏం చేయబోతాం వృద్ధులకు ఏం చేయబోతాం వికలాంగులకు ఏం చేయబోతాం పేదవారికి ఏం చేయబోతాం విద్యార్థికి ఏం చేయబోతాం రైతులకు ఏం చేయబోతాం మహిళా సోదరు వాళ్ళకి ఏం చేయబోతాం ఇవన్నీ మనం పక్కడి పద్దిగా చెప్పి ఇంటింటికి తిరిగి సమయం ఉన్న విధంగా వారిని పూర్తి స్థాయిలో సంప్రదించి మేము మీకు ఉన్నామని అడగాలి లేవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ యావ కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా చూసుకోవాలనుకుంటాం మన మీద గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది ఎందుకు తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ గారి కాలం మీద పడ్డారు ఈ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు పూర్తి కుటుంబాలతో పోయి తెలంగాణ ఇచ్చిన మాంతల్యాన్ని ఆనాడు వెళ్ళి చెప్పి అసలు సోనియా గాంధీ గారు లేకుంటే తెలంగాణ సాధ్యం పడకపోయేదని అసలు లేకుండా చెప్పాడు కానీ ఈరోజు ఏం చూస్తాడు అలా కొడుకు ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ మాట్లాడుతుంది రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతుంది వాళ్ళకున్న చరిత్ర ఏది వాళ్ళకు సంబంధించిన వారి తల్లి కానీ వాళ్ళ తండ్రి కానీ వాళ్ళ తాత కానీ ఎవరు మూడు తరాలు భారతదేశం ఈ కాపాడే ప్రయత్నంలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరిని కోల్పోవడం జరిగింది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆ కుటుంబం గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు ఈ కేటీఆర్ గారి ఏదో అంతర్సాసుడు పారదర్శుడు ఆ దానికి సంబంధించి ఆ కేసీఆర్ కొడుకు ఇష్టం అందంగా అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం దొరుకుతా ఉంది ఆ విధంగానే పాత్రికే సోదరులు వారికి ప్రాప్తం చేసే కార్యక్రమం కొన్ని సంస్థలు చేస్తా ఉన్న కార్యక్రమాన్ని చూస్తా ఉన్నాం అదే సంస్థని కింది నా కూర్చింది ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన కార్యక్రమంలో ఈ రోజు నేను చెప్తా ఉన్నా మూడు సార్లు మన ఎన్నుకున్నానంటే ఓ ఆశాభాషకి ఎన్నుకోలే నేనేనాడు నేనేనాడు నా పట్టణిపై గెలిచిన తర్వాత నా పట్టణిపై విమర్శ చేయలే అయిపోయింది ఎన్నికల ఘటన అయిపోయింది ఒక నెల రోజుల పాటు చూసుకున్నాం అని చెప్పి నేరుగా అభివృద్ధి సంక్షేమం ఏ విధంగా పోవాలని ఆలోచన చేసి చెప్ప నా ప్రత్యర్థి మీద మాట్లాడి నా రాజకీయ జీవితాన్ని ముందు కాపలే దురదృష్ట శక్తులు రోజు పెద్దలేమే నా చెప్ప చేస్తే తప్ప అలా నాయకుడు అక్కడ కూర్చోమాట నన్ను మాట్లాడకుండా ఇంకా నాయకులు ఎవరు వాళ్ళ చిన్నపాఠాలు కూర్చోమాట నువ్వు గ్రామాలలో పోయి ప్రజలలో పోయి నేను ఈ కార్యక్రమం చేసినా నేను ఒక నాయకుడు అని నిలబెట్టిన సత్తాలే వాళ్ళకు ఏదో నేను చెప్తా ఉన్నా ఏదో ఎక్కడ ఉన్నా ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఆలోచన చేశాను కుటుంబం ఈ కుటుంబం పరంగా నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా ప్రాణాలు అర్పించారు ఈ ప్రాంతాన్ని నేను ఇలా చెప్పింది వాళ్ళ నాయకులు అందరితో చాలా మంది కూడా చెప్పారు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని కూడా నేను ఇప్పటి వరకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద మాట్లాడలేదు మాట్లాడదలుసుకోరు ఏదో మనం చేసే కార్యక్రమం మనం చేసే కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఏం చేయబోతాం ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఈ దోపిడీ రాజ్యంలో ఈ అహంకార రాజ్యం 